హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఐ హోప్ మీరందరూ బాగానే ఉంటారు బాగానే ఉండాలని కోరుకుంటున్నానండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వార్తలు స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక పర్సనల్ మాట చెప్తున్నాను చూడండి చూసారా షేర్ మార్కెట్ చూసారా సెన్సెక్స్ ఎంత తొమ్మిది వందల పాయింట్ పెరిగింది ఒకరోజు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నిన్న నైటే అమెరికన్ మార్కెట్ మంచి లాభాల్లో ఉందండి కారణం ఏంటంటే అమెరికాలో ఒక ఫార్మసీ సంస్థ ఒక మెడిసిన్ కనిపెట్టిందంట ఆ మెడిసిన్తో కొంచెం కోలుకుంటున్నారంట అందర పర్సన్ కాదు కొంచెం పర్వాలేదు ఆ మెడిసిన్ పనిచేస్తుందనండి ఈ పేషెంట్ల మీద సో అమెరికన్ మార్కెట్ బాగా డెవలప్ అయింది బాగా పెరిగింది దాంతోపాటు ఈ ఫేస్బుక్ ఒకటి ఈ మైక్రోసాఫ్ట్ కంపెనీలో ఒకటి రిజల్ట్స్ మంచి భారీ లాభాలతో రిజల్ట్స్ పోస్ట్ పోస్ట్ చేసాయి అమెరికన్ మార్కెట్లో సో అమెరికన్ మార్కెట్లు బాగా అప్ అయ్యి తర్వాత అమెరికన్ మార్కెట్ పెరిగిందంటే ఆటోమేటిక్గా ఇండియన్ మార్కెట్ కూడా పెరుగుతుంది సో ఇండియన్ మార్కెట్ పెరిగింది చాలా మంచి 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 లాభాలు కూడా బుక్ చేస్తున్నారు ఈరోజు సో నేను ఆల్రెడీ చెప్తున్నాను చూడండి నష్టాలు ఇప్పుడు షేర్ మార్కెట్ నష్టాలు ఉన్న టైం అండి ఈ టైంలో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే రాబోయే రోజుల్లో మంచి లాభాలు పొందొచ్చు నేను ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ చాలాసార్లు చెప్తున్నాను కూడా ఇది సైన్సు సోషలు తెలుగు లాంటి సబ్జెక్టులు స్కూల్లో నేర్పుతారు మంచి బట్టలు ఎలా వేసుకోవాలి నలుగురితో ఎలా మాట్లాడాలనే విషయాలు ఇంట్లో నేర్పుతారు కానీ ఆర్థికమైన జ్ఞానం ఎవరు నేర్పరండి ఈ ఫైనాన్షియల్ ఎడ్యుకేషన్ అని చెప్పి ఎడ్యుకేషన్ అనేది అందరూ నేర్పరు ఇది మనకు మన జీవితం నేర్పుతుంది జీవితం ద్వారా నేర్చుకునేటప్పటికీ సగం జీవితం సంఘం ఆగిపోద్ది అవునే కదా జీవితం ద్వారా నేర్చుకునేటప్పటికీ సగం జీవితం సంఘం ఆగిపోద్ది సో త్వర త్వరగా మేలుకొని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయండి గల్ఫ్ వచ్చి డబ్బులు సంపాదించడంతో పాటు వచ్చిన సంపాదన పెంచుకునే విధంగా ఆలోచించండి ఈరోజు ఏదో సమస్యలు ఉన్నాయి ఏదో వ్యాధి వచ్చేసింది అంటున్నారు అది అంటున్నారు ఇది అంటున్నారు జీవితం అయిపోయింది అది ఇది అనుకుంటున్నారు కానీ ఇంకొక చూడండి ఒక్కొక్క నెల తర్వాత అంతా నార్మల్ అయిపోద్దండి ఏ ఉండదు ఒకప్పుడు జ్వరం వస్తే ఎలా ఉండేదో రేపు పొద్దున్న ఈ కరోనా వచ్చిన అలాగే ఉంటారు అంతా నార్మల్ అయిపోద్ది అప్పుడు మొత్తం అన్నీ అప్పుడు అప్పుడు ఈ మార్కెట్లో చేదాడిపోతాయి అప్పుడు మీరు కొందామన్నా ముందు దూసుకుపోతాయి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ట్రై చేయండి ఓకే తర్వాత అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు స్కిల్పీలో లోకల్ లింక్స్ పెట్టారండి లోకల్ జాబ్స్ అవి అబుదాబీలో ఎక్కువ జాబ్స్ పడ్డాయండి ఈరోజు ఈసారి ఈ సెక్యూరిటీ గార్డ్స్కి క్లీనర్స్కి డ్రైవర్ కొంచెం హెల్పర్స్ ఉంటుంది చూసారా ఇలాంటి వాళ్ళకి అబుదాబీలో కోవిడ్లో లోకల్ జాబ్స్ ఎక్కువ పడ్డాయి చూసుకోండి నేను స్కిల్పీ లింక్స్ కింద ఇస్తాను ఓకే అండి నెక్స్ట్ మనం వార్తల్లోకి వెళ్ళిపోదాం వార్తల్లోకి వెళ్తే ఈరోజు ఈ ముప్పైవ తారీఖు నాలుగో నెల రెండు వేల ఇరవై ఈ నెల లాస్ట్ అనమాట సో ఫస్ట్ మనం కోవిడ్ వెళ్దామండి కోయిత్ వెళ్తే నరసింహ అనే మిత్రుడు చూడండి కామెంట్ పెట్టారు పాప మా అబ్బాయి డ్రైవర్ అంట ఇతనికి ఇతను ఆల్రెడీ వేరే కోయిత్ దగ్గర పని చేస్తున్నాడు పని చేయించుకుని జీతం ఇవ్వలేదంట జీతం ఇవ్వలేదని చెప్పి వెళ్ళిపోమన్నాడు అంటే పాపం చాలా ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అంటే చూడండి కామెంట్ పెట్టారు సో ఇది ఇప్పుడున్న పొజిషన్లో పని దొరకడం కష్టమే సో మిత్రులరా మీ దగ్గర ఎవరన్నా పని ఉంటే కొంచెం అతనికి మీ ఫోన్ నెంబర్తో కామెంట్ పెట్టండి జాబ్ ఉంది కోవిడ్లో అని చెప్పి కోవిడ్ పే పేరు మెన్షన్ చేసి పెట్టండి లేదంటే మన ఈ వీడియో చాలా మంది చూస్తారు కాబట్టి చాలా దేశాలు చూస్తారు కాబట్టి పేరు మెన్షన్ లేకపోతే ఇబ్బంది పడతారు సో ఎవరి దగ్గర జాబ్ ఉంటే ప్లీజ్ హెల్ప్ చేయండి నా మిత్రుడికి నెక్స్ట్ అండి చైనా నుండి చైనా నుండి కోవైత్కి మెడికల్ సామాన్లు వచ్చాయండి చాలా రకాల మెడికల్ మెడికల్ సామాన్లు ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు చైనా నుండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ మేడ్స్ రిక్రూట్మెంట్ ఆఫీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మన గదామాలు రిక్రూట్ రిక్రూట్మెంట్ చేస్తారు కదండి మీ ఇండియా నుండి ఈ ఆఫీస్ ఏమైనాయో ఈ సంవత్సరం వరకు వాటిని సస్పెండ్ చేస్తారు ఈ రిక్రూట్మెంట్ బిజినెస్ ఈ సంవత్సరం వరకు సస్పెండ్ అనమాట సో కొత్తగా వచ్చే వాళ్ళు అవకాశం తక్కువ తక్కువ అండి నెక్స్ట్ ఒక ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని జిలీబ్లో అరెస్ట్ చేశారండి జిలీబ్లో ఆల్రెడీ ఈ లాక్డౌన్లో ఉంది కదా అయితే వీళ్ళు లాక్డౌన్లో వేరే దారిలో పవర్ పోదామని ట్రై చేస్తున్నారు బయటికి వెళ్ళిపోదామని వీళ్ళు ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేశారండి నెక్స్ట్ తెలంగాణ జాగృతి సంస్థ వాళ్ళు ఈ చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారండి ఈ ఈసీలు ఈసీలు అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ఈసీలు తెచ్చి వాళ్ళు వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఇలాంటి రకరకాల సాయల పాపం తెలంగాణ జాగృతి వాళ్ళు చాలా హెల్ప్ చేస్తున్నారండి నిజంగా గ్రేట్ వీళ్ళు నెక్స్ట్ గుదే నాగార్జున గుదే నాగార్జున గారు కోవైట్లోనే చాలామందికి ఎంబసీ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే వాలంటరీగా అతను ముందుకు వచ్చి చాలామందికి మందికి సాయం చేసి ఆయన ముందుకు పంపించారండి నిజంగా నాగార్జున గారు చాలా గ్రేట్ అండి ఈయన సేవలను గుర్తించి వార్తాపత్రికలో ఒక చిన్న ఆర్టికల్ కూడా ప్రచురించారు తర్వాత అండి ఆమ్నెస్టీ కేంద్రాల వద్ద ఇప్పటికీ మన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారండి కొందరు ఈసీలు దొరక్క కొందరు బాధపడుతుంటే కొందరేమో పొద్దున్న నుంచి మధ్యాహ్నం దొరక ఎండలో ఉండి
ఇరవై ఐదు మంది ఇరవై ఐదు వేల మంది ఇంకా లక్ష పాయి దాటేసే ఉన్నారు మరి వీళ్ళందరూ ఎప్పుడు వెళ్తారో ఏంటో నెక్స్ట్ అండి కువైట్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కర్ఫ్యూ వయలేటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే కువైట్లో ఈ కర్ఫ్యూ చేశారు కర్ఫ్యూని వయలేషన్ చేసింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మొన్న తాగిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది వయలేషన్ చేశారంటండి నెక్స్ట్ కువైట్లో కూడా ఈ డ్రైవ్ త్రూ టెస్టింగ్ టెస్టింగ్ ఇంత ముందు చెప్పాను కదా దుబాయ్లోని ఈ బెహరన్లో చేస్తున్నారని చెప్పి ఇప్పుడు కువైట్లో కూడా స్టార్ట్ అవుతుందండి డ్రైవ్ త్రూ టెస్టింగ్ సెంటర్స్ సో శ్రీ సిబి జార్జ్ గారు కువైత్కి కొత్త అంబాసిడర్గా నియమితులయ్యారు తర్వాత అండి ఈరోజు నూట యాభై మంది రికవర్ అయ్యారండి ఈరోజు నూట యాభై మంది రికవర్ అయ్యారు పది ఒక్క వెయ్య ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది ఒక వెయ్యి ఐదు వందల ముప్పై తొమ్మిది మంది టోటల్ రికవర్ అయ్యండి రెండు వందల ఎనభై నాలుగు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి నాలుగు వేల ఇరవై నాలుగు మొత్తం టోటల్ కేసులు టోటల్ కేసులు నాలుగు వేల ఇరవై నాలుగు అండి రెండు వందల ఎనభై నాలుగు కొత్త కేసులు ఈరోజు కోవిడ్లో ఓకే నెక్స్ట్ మనం యూఏ వెళ్దామండి యూఏలో చూడండి మనం వీడియో వైరల్ అయ్యింది కదండి మన తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు అందులో కొందరు కేరళ వాళ్ళు ఉన్నారు అయితే వాళ్ళు వ్యాధితో బాధపడుతున్నారని చెప్పి వాళ్ళని ఇప్పుడు క్వారంటైన్ సెంటర్లు తరలి తరలించేశారు నెక్స్ట్ ముప్పై నాలుగు వేల టన్నులు ఫుడ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారండి ముప్పై నాలుగు వేల టన్నులు ఫుడ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నారు యుఏ యుఏలోకి అనమాట తర్వాత దుబాయ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు క్యాష్లెస్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టార్ట్ చేయబోతున్నారు నెక్స్ట్ నిన్న సాయంత్రం బంగారం షాప్లు ఓపెన్ అయ్యాయండి దుబాయ్లో ఈ నైఫ్లోని అల్ట్రాస్లోని ఆంక్షలు తగ్గించారు కదా అక్కడ బంగారం షాప్లు ఓపెన్ అయ్యాయి తర్వాత తర్వాత బెగ్గింగ్ చేయడం ఇల్లీగల్ స్ట్రిక్ట్గా చెప్పారు పోలీసు వాళ్ళు బెగ్గింగ్ అనేది ఇల్లీగల్ ఈ రమాదాన్ టైంలో అని చెప్పి తర్వాత అండి యుఏ నుండి ఏ ఏడు వేల మెడికల్ కిట్లని పిలిపిన్స్కి పంపించారండి అంటే మెడికల్ సామాన్లు పిలిపిన్స్ వాళ్ళు కలిపి చేయడానికి ఏడు వేల మెడికల్ కిట్లని పంపించారు నెక్స్ట్ దుబాయ్లో ఒక భారత చెందిన బిజినెస్ మ్యాన్ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడండి అతని పేరు జామ్ అరక్కల్ అనమాట ఇతను పద్నాలుగో ఫ్లోర్ నుంచి పాపం దూకే చనిపోయాడు మరి అతనికి ఏం కష్టం వచ్చిందో ఏంటో తెలియదు పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు నెక్స్ట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ క్రైమ్ కేసులు అన్నీ తగ్గిపోయాయంటండి మొత్తం ఫార్టీ పర్సెంట్ క్రైమ్ తగ్గిపోయిందంట యూఏలో ఈ లాక్డౌన్ కారణంగా ఈ కర్ఫ్యూల్ కారణంగా నెక్స్ట్ షార్జాలో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారండి ట్రాఫిక్ పోలీసులు ట్రాఫిక్ ఫైన్స్ ఏమైనా ఇస్తే వాటికి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నారంటండి నెక్స్ట్ గత ఇరవై నాలుగు గంటలుగా ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది కేసులు నమోదయ్యాయి నూట నలభై ఎనిమిది మంది కోలుకున్నారు అంటే మొత్తం కోలుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య రెండు వేల మూడు వందల ఇరవై తొమ్మిది మంది మొత్తం కోలుకున్నారు తర్వాత టోటల్ కేసులు అయితే పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది పదకొండు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిది టోటల్ కేసులు యూఏలో ఇది మీరు గమనించాలండి ఓకే నెక్స్ట్ మనం సౌదీ వెళ్దామండి సౌదీ విషయానికి వెళ్తే చూడండి మహమ్మద్ రఫీ అనే మిత్రుడు కామెంట్ పెట్టారు వాళ్ళు ఉన్న క్యాంప్లో తొమ్మిది మందిని తొమ్మిది మందికి మిస్రీ వాళ్ళకి ముఖాలు ఫేసారంటే అండి వీళ్ళు రూల్స్ పాటించకుండా బయట తిరగడం వల్ల ముఖాలు ఫేసారు సో మన తెలుగు మిత్రులు ఎవరు ఉన్నా కూడా ఇటువంటి పని చేయొద్దు రూల్స్ పాటించండి ముఖాలు బాలను పడద్దు అసలే శాలరీ లెవెల్ అయిన టైము కంపెనీలు పరిస్థితులు బాగోలేదు ముఖాలు బాలు పడ్డాయంటే ఇంకా బాధపడతారు తర్వాత అండి ఖతీఫ్లో ఇరవై నాలుగు గంటల ఈ లాక్డౌన్ అయితే ఉందో దాన్ని సడలించబోతున్నారు మార్నింగ్ తొమ్మిది నుండి సాయంత్రం ఐదు వరకు బయట తిరగచ్చు సామాన్లు కొనుక్కోవడానికి ఇక్కడ నుంచి బయట నుంచి లోన్కి లోన్ నుంచి బయటకు కొంచెం వెళ్ళే అవకాశం ఉందని తెలియజేస్తున్నారండి నెక్స్ట్ మక్కాలో ఈ థర్మల్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారండి కంప్యూటరైజ్ థర్మల్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు ఈ మక్క దశలకు ఎవరైతే వెళ్తారో వాళ్ళకి ఈ కెమెరాలో స్కాన్ చేసి అక్కడే పట్టుకుంటాయి అనమాట తర్వాత గత ఇరవై నాలుగు గంటలుగా ఒక వెయ్యి మూడు వందల ఇరవై ఐదు కేసులు నమోదయ్యాయి ఇందులో ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎక్స్పర్ట్సే ఉన్నారండి అంటే బయట వాళ్ళే పదిహేను పర్సెంట్ సౌదీ వాళ్ళు ఉంటే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బయట వాళ్ళే బలైపోతున్నారండి అయితే ఐదు ఐదు మరణాలు సంభవించాయి అయితే టోటల్లో ఇరవై ఒక్క వెయ్యి నాలుగు వందల రెండు అండి ఇరవై ఒక్క వెయ్యి నాలుగు వందల రెండు టోటల్ కేసులు సో సౌదీలో ఉన్న మిత్రులు ఇది గమనించాలి జాగ్రత్తగా ఉండండి మాస్కులు హ్యాండ్ గ్లౌజులు వాడండి ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఖతర్ వెళ్దామండి ఖతర్లోనండి జూలై ఇరవై ఆరో తారీఖు లోపు జూలై ఇరవై ఆరో తారీఖు లోపు అందరూ తప్పనిసరిగా మిత్రాస్ టూ యాప్ ద్వారా మీ నేషనల్ అడ్రస్ డిస్టెన్స్ చేయించుకోవాలంటండి దాంతోపాటు ఈ కొన్ని కొన్ని ప్లేసుల్లో మార్నింగ్ తొమ్మిది నుండి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు కొన్ని సెంటర్లు ఉంటాయండి ఆ సెంటర్లోకి వెళ్ళి కూడా మీరు రిజిస్టర్ చేయించుకోవచ్చు ఇది మీరు గమనించాలి ఒకవేళ చేయించుకోకపోతే ఆర్టికల్ త్రీ ఆర్టికల్ ఫోర్ ప్రకారం పదివేల రియళ్ళు ఖతర్ రియళ్ళు ఫైన్గా వేస్తారంటండి ఇది మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ అండి జైల్లో ఉన్న ఖైదీలు కొందరు విడుదల చేశారు తర్వాత 
తెలుగు ఈ తెలుగు ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది ఏంటంటే గృహ కార్మికులకు కత్తర్లో గృహ కార్మికులకు బ్యాంక్ అకౌంట్ తప్పనిసరి అని చెప్పి మన తెలుగు ఆర్టికల్లో కూడా వచ్చిందండి ఇది మీరు గమనించాలి నేను నిన్న చెప్పాను ఈ విషయం మీకు నెక్స్ట్ అండి కత్తర్లో కత్తర్ యొక్క ఇండియన్ అంబాసిడర్ గారు మారబోతున్నారు కొత్త ఆయన రాబోతున్నారు ఆయన పేరు శ్రీ దీపక్ మిత్తల్ గారు శ్రీ దీపక్ మిత్తల్ గారు కొత్తగా అంబాసిడర్ గారు రాబోతున్నారు కత్తర్ అండి సో ఇదండి కత్తర్ మేటరు మీరు కేసులో అవి గమనించాలి పెట్టాను కాబట్టి ఓకే నెక్స్ట్ మనం బెహరన్ వెళ్దామండి బెహరన్లో నిన్న మనం వీడియో పెట్టేసిన తర్వాత యాభై రెండు కేసులు రికవరీ కేసులు వచ్చాయండి తర్వాత హమ్దా టౌన్లో కార్లు మండలు చెలరాగాయి నెక్స్ట్ ఐసీఆర్ఈ ఐసీఆర్ఈ అనే సంస్థ ఒక పదివేల మాస్కులని ప్రజలకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేశారండి ఫ్రీగానే నెక్స్ట్ అండి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో ఏ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి బెహరన్ గవర్నమెంట్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ చేయబోతుంది ఓహెచ్ ఎంఓహెచ్ అనౌన్స్ చేసింది ఎమర్జెన్సీ ఈ రమదాన్ టైంలో ఈ మే ఒకటి తారీఖు సెలవు వస్తుంది కదండి మే ఒకటిని సెలవు వస్తుంది కదా సండేకి ఈ రమ ఈ టైంలో కనమాట హాస్పిటల్లో ఎమర్జెన్సీ సర్వీసు రన్నింగ్లో ఉంటుంది ఇది మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ వర్షాలు పడతాయని చెప్పి మన ఫోర్కాస్ట్ వాళ్ళు తెలిపారు తర్వాత అండి నూట పదహారు నూట పదహారు కొత్త కేసులు నమోదయ్యి బెహరన్లో ఈరోజు ఓకే ఇదండి బెహరన్ న్యూస్ ఓకే ఓమన్ వెళ్దామండి ఓమన్ విషయానికి వెళ్తే ఈ ఆయిల్ రేట్లు పడిపోవడమో లేదా వేరే ఇతర ఈ ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం వలన ఈ వ్యాధి కారణంగానో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్ట్రిక్ట్గా తెలియజేస్తుందండి ప్రైవేట్ సెక్టర్లో కానీ గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో కానీ ఈ అజనాబిల్ ప్లేస్లో ఓమన్ ఇవ్వాలని రిప్లేస్ చేయాలని చెప్పి స్ట్రిక్ట్గా తెలియజేసింది మరి చూద్దాం ఫ్యూచర్లో ఏం జరుగుద్దో తర్వాత అండి ఎవరికైనా ఫుడ్ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి కానీ ఒక విషయం అండి ఎవరైతే నిజంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారో ఈ ఊరినే ఫోన్ చేయొద్దు ప్లీజ్ ఎవరు ఎవరికైతే జేబులో డబ్బులు ఉండి ఫైనాన్షియల్గా బాగున్నారో అలాంటి వాళ్ళు కాకుండా పాపం నిజంగా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు పడుతున్న వారు ఎవరైనా సరే ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీకు ఫుడ్ సప్లై చేస్తారు ఓకే తర్వాత అండి డెబ్బై నాలుగు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయండి డెబ్బై నాలుగు కొత్త కేసులు నమోదయ్యాయి నూట ముప్పై ఏడు మంది రికవర్ అయ్యారు అయితే ఇందులో కొత్త కేసుల్లో ముప్పై తొమ్మిది మంది ఎక్స్పర్ట్సే ఉన్నారు ముప్పై ఐదు మంది సిటిజన్ నోమన్ సిటిజన్స్ ఉన్నారు నెక్స్ట్ అండి టోటల్ అయితే రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది రెండు వేల మూడు వందల నలభై ఎనిమిది మొత్తం టోటల్ కేసులు అండి తర్వాత ఇది ఒక ఓమాని వ్యక్తి చనిపోయారు ఈరోజు ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ పనిచేసే ఇండియన్ ఎంబసీ నెంబర్లు చూడండి అవుతున్నాయి ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ ఉండి నెంబర్లకు మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు నెక్స్ట్ మనీ ఎక్స్చేంజ్ ఇప్పుడు మనీ ఎక్స్చేంజ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది ఓమన్లో ఓమన్లో ప్రతి చోట మనీ ఎక్స్చేంజ్ స్టార్ట్ అయిపోయి మీరు మీ డబ్బుల్ని ఇండియా పంపుకోవచ్చు సో ఓకే ఇదండి ఓమన్ న్యూస్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం జనరల్ విషయాలకు వెళ్దామండి జనరల్ విషయాలకు వెళ్తే ఈ లాక్డౌన్ తీసేసిన తర్వాత పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలంటే కొంచెం ఇబ్బంది ఏంటంటే అండి ఒక ఆర్టికల్లో చదివాను అదేంటంటే ఇక్కడ నుంచి పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలంటే ముందు రెవెన్యూ అధికారులకి అప్లై చేసుకుని వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని వాళ్ళ తర్వాత పోలీసులు పర్మిషన్ పర్మిషన్ తీసుకుని పెళ్ళి చేసుకోవాలంట ఇది కూడా పెళ్ళి పెళ్ళిలో పది మంది మాత్రమే ఉండాలంటే అది కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండి పెళ్ళి చేసుకోవాలంటే తర్వాత విజయనగరంలో ఇప్పుడు ఒక్క కేసు కూడా లేదు విజయనగరం సైడ్ ఒక్క కేసు కూడా లేదండి విజయనగరంలో అయితే విజయనగరం లోపల చేసుకుంటూ ఓకే పెళ్ళిళ్ళు కానీ బయట సంబంధం చేసుకుంటే మాత్రం ఇప్పుడు ఎలా వచ్చి అక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంకా కుదరదని కుదరదని చెప్పి తెలిపారండి ఇది ఒక ఆర్టికల్ న్యూస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ అండి మన ఇంగ్లాండ్లో ఉన్న ఆక్స్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీ ప్లస్ మన ఇండియన్ ఇండియన్ మెడిసిన్ సంస్థ కలిపి మెడిసిన్ తయారు చేయబోతున్నాయండి నెక్స్ట్ ఇండియాలో నెక్స్ట్ ఇండియా నుండి గల్ఫ్ దేశాలు మొత్తం అన్ని గల్ఫ్ దేశాలకి ఈ మెడిసిన్ సప్లై చేయడానికి ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారండి అది కూడా టన్నులు కొద్ది టన్నులు కొద్ది మెడిసిన్ సప్లై చేయబోతున్నారు ఇండియా నుండి అండి ఇటు కువైతు బెహరాన్ కత్తర్ ఓమన్ దుబాయ్ ఈ ఏమన్ జోడాన్ ఈ ఇరాన్ ఇరాక్ ప్రతి చోటకి ఇండియన్ మెడిసిన్ సప్లై అవుతుందండి ఇది ఒక మంచి విషయం తర్వాత అండి ఇరాక్లో మన తెలంగాణ మిత్రులు కొందరు పాపం ఇరుక్కుపోయారండి వాళ్ళు త్వరగా వాళ్ళ గవర్నమెంట్ స్పందించి వాళ్ళని త్వరగా తీసుకెళ్ళిపోవాలని కోరుకుందామండి ఇదండి మన గల్ఫ్ న్యూస్ నెక్స్ట్ వీడియో మెల్లికి వెళ్తాం అందువరకు బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ గంట గంట సమయంలో యాక్టివేట్ చేయండి మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో మెల్లికి వెళ